Дорогие друзья, в наступающем 2022 году Камчатскому краю исполнится 15 лет. В 2007 году административное слияние Камчатской области и Корякского автономного округа создало основу для повышения экономического, культурного и социального потенциалов объединенного региона Камчатского края. И сегодня мы должны с вами осмыслить, какими результатами мы завершаем 2021 год, честно признаться, чего нам не удалось добиться, что мы делаем правильно, что требует корректировки с точки зрения усилий каждого из нас. Всем органам управления важно спланировать свою дальнейшую работу на основе того, что уже сделано нами, а также нашими предшественниками, поставить во главу угла задачи, решения которых в первоочередном порядке ждут от нас жители Камчатского края. Сейчас очень правильное время для того, чтобы расставить акценты и сосредоточить на главном усилия и наши с вами ресурсы. Именно поэтому я считаю необходимым сегодня обозначить приоритеты социально-экономического развития нашего полуострова в таком публичном и максимально широком формате. Уважаемые коллеги, мы с вами являемся свидетелями изменений исторического масштаба, тектонических сдвигов, климатические изменения, задачи перехода на новые источники энергии, экологические вызовы, пандемия делают неизбежными изменения. Те страны и регионы, которые перестроятся, выиграют от этого многократно. Те, которые не перестроятся, потеряют свою конкурентоспособность. И произойдет это гораздо быстрее, чем мы привыкли об этом думать. Камчатка, я в этом глубоко убежден, имеет все шансы выиграть от тех глобальных изменений, которые уже происходят. Стать примером опережающего развития, ставки на будущее. Примером того, что уже сегодня, не завтра и не послезавтра, сегодня отдельно взятый регион нашей страны может развиваться, опираясь на устойчивые, неисчерпаемые ресурсы с приоритетом зеленых отраслей экономики, с обществом, построенным на здоровых отношениях и уважении как к личной свободе, так и к праву на свободу каждого, и тем самым обеспечить благополучие. 